पुढच्या लेक्चरला आपण फॉर्मॅट ऑफ कॉसिट हा आयटम पाहणार आहोत तर कॉसिटचा फॉर्मॅट कसा असतोय बघा पर्टिक्युलर इनर कॉलम आणि आउटर कॉलम रुपीज रुपीज सुरुवातीला असेल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल त्याच्यामध्ये ऍड होतील पर्चेसेस ऑफ रॉ मटेरियल परत ऍड होतील कॅरेज इनवर्ड कस्टम ड्युटी ऑक्ट्रॉय फॉरेन बिल हे सर्व ऍड होईल आणि त्याच्यामधून लेस होईल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल येणार आन्सर तुमचं असेल ए मटेरियल कन्झ्युम्ड त्याच्यामध्ये पुढं ऍड होईल डायरेक्ट वेजेस त्याच्यानंतर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस तुमचं सेकंड उत्तर म्हणजे बी असेल प्राईम कॉस्ट या प्राईम कॉस्टमध्ये ऍड होतील फॅक्टरी ओव्हरहेड्स त्याच्या अंडर येतील फॅक्टरी रेंट फॅक्टरी रेट्स फॅक्टरी इन्शुरन्स फॅक्टरी स्टेशनरी सुपरवायझर्स सॅलरी डेफ्रिशिएशन ऑन फॅक्टरी असेट रिपेअर्स ऑफ फॅक्टरी असेट इनडायरेक्ट वेजेस पॉवर फ्युअल ऑइल फॅक्टरी लाईटिंग या सर्वांची बेरीज केली जाईल त्यामध्ये ॲड होतील ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस त्याच्यामधून लेस होईल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस त्याच्यातून परत लेस होईल सेल ऑफ स्क्रॅप असेल तर आणि येणारं उत्तर तुमचं सी येणारं उत्तर तुमचं सी वर्क कॉस्ट और फॅक्टरी कॉस्ट हे असेल त्यामध्ये ॲड होतील ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस किंवा ओव्हरहेड्स त्यामध्ये येतील ॲटम ऑफिस रेंट ऑफिस सॅलरी टेलिफोन चार्जेस टेलिग्राम चार्जेस ऑफिस क्लिअरिंग चार्जेस ऑफिस लाईटिंग ऑफिस संदर्भात जे काही खर्च असतील ते यामध्ये ॲड होतील येणारं उत्तर तुमचं पुढचं असेल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन त्यामध्ये ॲड होईल ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आणि त्यातून लेस होईल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पुढचं येणारं उत्तर तुमचं असेल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स त्यामध्ये ॲड होतील सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स त्याच्या अंडर ॲटम येतील कमिशन ऑन सेल्स कॅरेज आउटवर्ड फ्री सॅम्पल गुड्स ॲडव्हर्टाइजमेंट पॅकिंग एक्सपेन्सेस बॅड डेप्स इत्यादी ॲटम त्यामध्ये ॲड होतील येणारं उत्तर तुमचं असेल टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट मग नंतर लास्ट येईल तुम त्यामध्ये नेट प्रॉफिट ॲड होईल आणि शेवटचं उत्तर असेल तुमचं सेलिंग प्राईस तुम्हाला सेलिंग प्राईस दिली जाते टोटल कॉस्ट आपण या पद्धतीनं काढतो सेलिंग प्राईसमधून टोटल कॉस्ट आपण मायनस करायचे आणि तुमचं नेट प्रॉफिट हे उत्तर येईल हा झाला कॉसिटचा फॉर्मॅट आता आपण पाहणार आहोत वाईल प्रिपेअरिंग कॉसिट फायनान्शियल आयटम्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट कन्सिडर्ड बिकॉज सच आयटम्स डू नॉट फॉर अ प्लॅन्ट ऑफ कॉसिट म्हणजे कॉसिटमध्ये जे ॲटम घ्यायचे नाहीत म्हणजे जे ॲटम्स आपण पोस्टिंग करायचं नाही हे कुठले ॲटम आहेत ते आपण पाहूया पहिलं आहे इन्कम टॅक्स इंटरेस्ट ऑन लोन ओव्हर ड्राफ्ट डोनेशन्स कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिव्हिडंड टू शेअर होल्डर्स कमिशन टू मॅनेजिंग डायरेक्टर्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट गुडविल रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स बोनस टू शेअर होल्डर्स कॅश डिस्काउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट डिव्हिडंट रिसिव्ड रेंट रिसिव्ड आर डी डी रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेप अँड प्रिलिमरी एक्सपेन्सेस हे एक्सपेन्सेस कॉस्टी तयार करताना घ्यावायचे नाहीत उद्याच्या लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम फर्स्ट पाहूया थँक्यू